السلام علیکم فیزز ان رائٹنگ میں سب سے اہم سٹیج ہے ایڈیٹنگ ویسے تو ہر سٹیج ریسرچ کرنا پلان کرنا ایکچولی لکھنا آل آف دیم آر امپورٹنٹ بٹ ایڈیٹنگ از دا سٹیج جس میں اکثر لوگ اسٹمبل کر جاتے ہیں بیکاز دی فیل وی ورک سو ہارڈ آلریڈی اینڈ دس از اے فنش پروڈکٹ اینڈ لیٹس شیئر اٹ ود دا آڈینس اور لیٹس سینڈ اٹ ٹو دا کلائنٹ یا ہم پبلیکیشن کے لیے اس کو بھیج دیں اینڈ دیٹ از اے بگ مسٹیک ایڈیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بہتر طور پہ کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو خود لکھا ہے اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی غلطیاں اس طرح سے آبویس نہیں ہوتی اف یو ریڈ اٹ آؤٹ الاؤڈ یور ایئرز ول پک دا مسٹیک اس کو اونچی آواز میں باواز بلند خود پڑھیں تو آپ کو اپنی غلطیاں یا اس میں کوئی چیز بہت لمبا جملہ ہے یا کوئی ایسی بڑھنگی چیز ہے تو وہ آپ کو آبویس ہو جائے گی تو اس از اے ویری نائس ایزی وے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس میں کیا غلطی ہیں اور آپ اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں جو لکھا ہے آپ نے وہ آپ کی کریشن ہے ایوری ون از اٹیچڈ ٹو دیئر کریشن اور انسان کا دل نہیں کرتا کہ اس کو ہم کچھ ضائع کریں یا ہٹائیں یا یہ تو میرا فیوریٹ حصہ ہے اس کو میں کیسے کاٹوں بٹ دا فیکٹ از کہ جتنا آپ اس کو کٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس کی فالتو چیزوں کو تیار ہوں گے ان دا انٹرسٹ آف کریٹنگ اے نائس فنشڈ پروڈکٹ اتنا آپ کا پروڈکٹ اور رائٹنگ جو ہے اچھی ہوگی سو دیٹ از ون امپورٹنٹ تھنگ ٹو نو اور اس میں اکثر جو لوگ ہیں وہ رائٹرز ہیں وہ اسٹمبل کر جاتے ہیں بیکاز دے ٹو اٹیچ ٹو واٹ دیو ریٹن پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جب آپ نے کچھ لکھا ہوتا ہے اٹس ٹو فریش ان یور مائنڈ اور آپ کی اوپینین سبجیکٹو ہوتی ہے اس کے بارے میں اگر اس کو آپ تھوڑے سے وقت کے گیپ کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر وہ آپ کو اس کی زیادہ خامیاں جو ہیں ابھر کے سامنے آئیں گی بیکاز دین یو ول بی ایبل ٹو لک ایٹ اٹ آبجیکٹولی آپ کا اس ٹیکسٹ سے تھوڑا سا ڈسٹینس ہو گیا ہوگا وقت کا ڈسٹینس کی وجہ سے اور پھر آپ اس کو بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں تو امپورٹنٹ ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز لکھنے کے ساتھ ہی نہ بھیج دیں ایٹ لیسٹ ایک دن کے لیے اس کو رکھ دیں سائٹ پہ یا اگر آپ کے پاس زیادہ محلت ہے آپ کی ڈیڈ لائن آپ کو اتنی اجازت دیتی ہے تو آپ اس کو زیادہ دنوں کے لیے رکھ دیں اور اس کے بعد ری وزٹ کریں اس کو اور پھر دیکھیں پھر آپ ہو سکتا ہے یو مائٹ بی سرپرائز کہ او آئی روڈ دس اور اس میں تو اتنی ساری غلطی ہیں یا اس کے بارے میں تو میرے پاس اتنے سارے آئیڈیاز ہیں بہتر بنانے کے آپ کو خود وہ آبویس ہو جائے گا اس میں ورڈس جو آپ نے یوز کیے ہیں ان کو آپ دیکھیں دھیان سے اور ہو سکتا ہے آپ کا ایگزیکٹ میننگ کنوے نہ ہو رہا ہو تو آپ ان کو ورڈس کو بھی ریپلیس کریں گے نہ صرف یہ کہ کوئی چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے بٹ کوئی چیزیں آپ کو ایڈ یا ریپلیس بھی کرنی پڑیں گی اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہر شخص کے کوئی کامن ایرز ہوتے ہیں جیسے میں جب لکھتی ہوں تو میں آلسو کا ورڈ بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اور بولنے میں بھی کئی دفعہ اور لکھنے میں لیکن مجھے اس کا خود احساس نہیں ہوتا When I read it again, then I realize کہ this is one word that I'm using all the time. اسی طرح کسی کی غلطیاں ہوتی ہیں گرامر کی جو وہ کنسسٹنٹلی کرتے ہیں جب آپ کو اپنی غلطیوں سے اویئر ہوں تو میک شیور کہ یو لک ایگزیکٹلی اینڈ اسپیسیفکلی فار دوز ایرر آلسو کہ وہ والی چیز میں دیکھ لوں جو میں ہمیشہ غلط لکھتی ہوں یا وہ والی اسپیلنگ جو میں ہمیشہ غلط لکھتی ہوں یا لکھتا ہوں اس کو ذرا میں ڈبل چیک کر لوں اور ہیو این آبجیکٹو آئے دوسرا یہ کہ آبجیکٹولی اپنی چیزوں کو دیکھیں ایموشنلی اٹیچ نہ ہو آپ اپنے کسی آن لائن کلائنٹ کے لیے یا کسی پبلیکیشن کے لیے کام کریں تو آپ کا پروڈکٹ آڈینس کے لیے آپ کو اگر اس سے سیٹسفیکشن مل رہی ہے دیٹس ویری گڈ بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دا آڈینس شوڈ فائنڈ اٹ سیٹسفائی سو لک ایٹ اٹ فرام این آبجیکٹو ویو پوائنٹ دیٹ از امپورٹنٹ ویڈس ان یور ٹیکسٹ اچھا ہمارے جیسے گارڈن میں ویڈس ہوتے ہیں کوئی فالتو کی گروتھ ہوتی ہے جس کو ہم نکال دیتے ہیں تاکہ ہمارا لان نیٹ رہے اسی طرح ہماری رائٹنگ کے اندر بھی بہت سے ورڈز ہیں جو ہم کیونکہ بولنے میں ان کو پروفیوزلی یوز کرتے ہیں تو وہ ہماری رائٹنگ میں بھی ریکر کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ آلسو کا ورڈ میں بولنے میں بھی زیادہ یوز کرتی ہوں اور لکھنے میں بھی اینڈ دین آئی ہیو ٹو ایڈیٹ اٹ اینڈ ڈیلیٹ اٹ اگین تو اسی طرح یہ کچھ لفظوں کی لسٹ ہے اس کو آپ تسلی سے بعد میں دیکھ سکتے ہیں کچھ ورڈز ہیں جو ہم بہت زیادہ ان کو یوز کرتے ہیں جن کی کوئی الگ سے معنی نہیں ہے اگر ان کو نکال بھی دیں تو جملے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ نے جیسے سیم ٹو کا فریز ہے اگر میں نے کہا کہ اٹ سیمس ٹو بی اے سنی ڈے اس کے بجائے اگر میں کہہ دوں اٹ از اے سنی ڈے دیر از نو چینج ان دا میننگ اور دا موڈ اور دا میجک آف دا سینٹینس یہ صرف فالتو کے ورڈز ہیں جو دے ایڈ ٹو دا ویٹ یہ صرف اس کا بلک بڑھاتے ہیں جو لکھا ہے آپ ن
सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट की और एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि इसको आप सामने रखें दिस कैन गाइड योर एडिटिंग सो दैट यू मेक अ नाइस क्रिस्प नीट टेक्स्ट एट द एंड अच्छा ये एक आपको एक नमूने का जुमला है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और इसमें कुछ फालतू के अल्फाज हैं काफ़ी सारे सी इफ़ यू कैन पिक दोज देर इज़ सो मच हैपनिंग इन माई हार्ट दैट आई कॉन्ट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन और एक्सपेक्ट एनी वन टू अंडरस्टैंड इट ये ट्वेंटी वन वर्ड्स में इन्होंने एक बात की है कि मेरे दिल में जो है वो किसी को समझ नहीं आ रही फ्रांस काफ का एक बहुत मशहूर राइटर है जर्मन लैंग्वेज में लिखते थे इनका लिखे का ट्रांसलेशन हुई है बहुत सी लैंग्वेजेज में इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड ऑथर मेटामॉर्फिस इनकी बहुत मशहूर किताब है उसमें से एक लाइन है यही बात उन्होंने कही है टेन वर्ड्स में आई कैन नॉट मेक एनी वन अंडरस्टैंड वॉट इज़ हैपनिंग इन साइड मी इट्स द सेम थिंग जो पहले ट्वेंटी वन वर्ड्स में कही गई थी वो एक क्लमजी सी राइटिंग थी और ये एक मंझे हुए राइटर की सेलिब्रेटेड राइटर की लिखाई है जिसमें कि इट्स एक्चुअली मोर पावरफुल ना सिर्फ ये कि उसका उन वर्ड्स को हटाने से नुकसान कोई नहीं हुआ बल्कि उनको हटाने से इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ और पंच और इम्पैक्ट आ गया तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिखे हुए को बेदर्दी से उसकी जो फालतू चीज़ें हैं उनको क्लिप करें स्निप करें ताकि एंड पे शक्ल इस तरह की पावरफुल निकले या इसके करीब की अच्छा इसकी इसी से मिलता जुलता एक आपके लिए असाइनमेंट है आप देख सकते हैं ये एक असाइनमेंट में एक आपको हमने दी है पैसेज है इसमें नाइन्टी वन वर्ड्स हैं आपको इनको नाइन्टी वन वर्ड्स को कम करके एटी वर्ड्स के ऊपर लाना है और देखना है कि कौन से इसमें से फालतू वर्ड्स हैं हो सकता है हर शख्स डिफरेंट वाले वर्ड्स को एडिट करे लेकिन उसका मीनिंग कम वेश यही रहना चाहिए और बाकी जो है इसको आपने टाइट करना है और फिर आप देखें पहले वाले टेक्स्ट को और जब आपने इसको इम्प्रूव किया और एडिट किया सी हाउ दैट मेक्स अ डिफरेंस एंड वी होप यू इन्जॉय द एक्टिविटी थैंक यू